আমরা মূলত দেখব হলো লাগিনে অ্যাডমিন প্যানেল লাগিন তো অলরেডি ডেভেলপ দেখানো হয়েছে এজন্য আর করলাম না তারপর ওই বেসিক জিনিসগুলো জাস্ট একটা প্লাগইন আচ্ছা এই ফোল্ডারটা ওপেন করি এখানে কনফিগ আই ইন্ডেক্সড পিএসপি ফাইলটা জাস্ট খালি রাখা হয়েছে কনফিগ ফাইলটা জাস্ট এখানে মানে ইউআরএলটা চেঞ্জ করে আমাদের ব্র্যান্ডিং ইউআরএল করে নিছি জাস্ট এইটা ব্যবহার করা আর এই প্লাগইন ডিরেক্টরি ডি ডি আই আর ইউআরএল ব্যবহার করে আমি রাখা আমি জাস্ট কিছু সিএসএস এরপরে জেকুয়ারি কুকি এগুলো আমি করলাম মানে ইনকি করছি এই জিনিসগুলো তো একবার স্বাভাবিক এটা কি বলতে কোনো অসুবিধা আছে যা এন কেউ এটা ওয়ার্ড থিমের মতোই জাস্ট এই এখানে আমরা গেট থিম ফাইল ইউ আরআই ব্যবহার করতাম ওইটা প্লাগ ইন একটা ব্যবহার করছি এবার এই ফাইলটা আমি দিয়ে দেবো এই ফাইলটা আমি জিপ করে রাখলে রাখি মনে করে যে অবস্থা আছে এই অবস্থায় একটা জিপ করে রাখি ফাইলটা আমি দিয়ে দেবো এখন এই টেক্সটা আমাদের দরকার হয়েছে আমি এক জায়গায় পাঠাবো একবারে হেডে পাঠাবো হেডারে হেডারে পাঠানোর জন্য হেডারে পাঠালে আর কি এই ইটা আসবে আমি জাস্ট এই জিনিসটাকে আচ্ছা নিশ্চয়ই এই কন্টেন্টগুলো সিএসএস করা হয় না জাস্ট এই জিনিসটা হাইড হয়ে থাকে এটা সিএসএস ফাইল ওটা আমি ঠিক করবো আমি জাস্ট এইখানে মেইল সে কোন মানে এই যে কনফিগারেশন একটা মেইল আসবে এই যে লোকোটা চেঞ্জ হবে এই জিনিসগুলোই জাস্ট আজকে দেখাবো ওটা পেলে আগে অ্যাডমিন প্যানেল কীভাবে তৈরি করতে হয় এইটা দেখা হবে আচ্ছা প্রথমে ডাব্লুপি হেডের মাধ্যমে আমি তো কন্ট্রাক্টটাকে হেডে পাঠাইছি হেডে পাঠানোর কারণে সবার আগে এটাই হয়ে গেছে যে সকল কন্টেন্টের আগে মানে বডি ট্যাকের পরেই এটা চলে আসছে এখানে তাইলে এখন তাহলে অ্যাডমিন প্যানেল বানানোর জন্য কী করতে হবে আমরা প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভ করে আসি আমরা অলরেডি প্লাগ ইন নামে একটা ফোল্ড মানে যে কোনো এক নামে এই নামে একটা ফোল্ডার করে প্লাগ ইন ফোল্ডারে এর ভিতরে একটা কনফিগ ডট পিএসপি ফাইলটা করছিলাম সেই কনফিগ ডট পিএসপি ফাইলটি এই যে প্লাগ ইনের প্লাগ ইন নেম প্লাগ ইন নাম দিলাম প্লাগ ইন একটা ইউআরএল দিলাম ডিসক্রিপশন দিলাম প্লাগ ইন অ্যাথর দিলাম বাসন দিলাম অ্যাথর ইউআরএল দিলাম আচ্ছা এরপরে এইটা দিলাম যা ডাইরেক্ট যাতে ফাইলটাকে অ্যাক্সেস করতে না পারে আচ্ছা এখন যদি আমি অ্যাডমিন প্যানেল করতে চাই অ্যাডমিন প্যানেলের জন্য আমি নিশ্চয়ই এখানেই লিখি পরে সাজাবো মানে অর্থাৎ যে কোনো একটা ফাংশন আমি যদি লিখি ফাংশন সিবি পপ আপ সাবস্ক্রাইবার ফিল্ড ফিল্ড রেজিস্টার এটা যে হুকের মধ্যে যাইবে সেই হুকটার নাম হচ্ছে অ্যাডমিন ইউনিট কারণ এটা আমরা অ্যাডমিন প্যানেলে জন্য কাজ করতেছি অ্যাডমিন ইউনিট আচ্ছা এখন তাহলে কি করব এখন প্রথমে একটা সেকশন রেজিস্টার করতে হবে আমরা যদি এখানে সেটিংসে যাই
এখানে আমরা একটা সেকশন আদেশ করা হয়েছে ওই কেসটা ডান কোন কেস এই হবে এটা নিচে আমরা চাইতেছি একটা সেকশন রেজিস্টার হবে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে অ্যাড সেট ইন সেকশন অ্যাড সেট ইন সেট ইন সেকশনের আর্গুমেন্ট কয়টা চারটা প্রথমটা হচ্ছে একটা ইউনিক আইডি মনে করো সিবি পপ আপ সাবস্ক্রাইবার সেকশন এখানে হবে টাইটেল মানে কোন টাইটেলটা মানে টেক্সট ওখানে টাইটেল হিসেবে শো করবে তো এটা ট্যান্সলেট সাপোর্ট দিয়ে দেওয়া ভালো ট্যান্সলেট সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা জানি টেক্সট ডোমেন দরকার হয় আমরা টেক্সট ডোমেন অলরেডি রেজিস্টার করে রাখছি সিবি পপ আপ নামে রেজিস্টার করে রাখছি টেক্সট ডোমেন এবং এখানে দেব সিবি সাবস্ক্রাইবার এখানে হলো কল ব্যাক ফাংশন এই সেকশনে কি কাজ করবে বা কি শো করবে সেই কল ব্যাক ফাংশনটা এখানে দিতে হবে তো এখানে এখানে ফাংশনের নাম মনে করো সিবি পপ আপ সাবস্ক্রাইবার সেকশন আচ্ছা এখানে এই নামে একটা ফাংশন করে রাখতে হবে নয়তো আবার ইরো আসবে আনডিপেন্ডেন্ট ফাংশন আসবে আচ্ছা এখন এইটা হলো কোন জায়গায় শো করবে কোন জায়গায় শো করবে এখানে যদি আমি দেই জেনারেল জেনারেল মানে এই অপশনটা জেনারেল জেনারেল বিধায় শো করবে জেনারেল এবং এখানে আমি একটা জাস্ট আপাতত ইকো করে টেক দেখাই এই সন দিয়ে সাবস্ক্রাইবার আচ্ছা এখন আমরা যদি জেনারেলে আসি একটা রিলোড দিই দেখি কিছু আসছে কি না একটা হইলো এই টাইটেলটা আসছে একটা হইলো টাইটেল আসছে আর একটা ফাংশনের ভিতরে আমি আবার এই দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে আমি পি পি দেই পিটার এখন এখানে আমরা চাইলে ফিল্ড গুলো এভাবে বানাতে পারি আর এইখানে ডাইরেক্ট ইকো ব্যবহার না করে প্রিন্ট অ্যাপ ব্যবহার করা ভালো সিকিউরিটির জন্য জন্য প্রিন্ট অ্যাপ এখানে প্রথমে জানি আমরা টেক্সট থাকে পরের গুলোতে ভ্যারিয়েবল থাকে তো প্রথমে এখানে আমরা চাইতেছি পি ট্যাকটা বসবে এই জন্য পার্সেন্ট এইচ পরে ইউ ক্যান ম্যানেজ ইউর পপ আপ সাবস্ক্রাইবার সেটিংস এবং এখানে একটা আবার পি হবে তাহলে দুইটা মানে এখানে বেরিয়ে ওভার করেছে সেই দুইটার ভ্যালু এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রথমটাতে হবে পি এবার কমা দিয়ে আবার পি শেষ তাহলে এইটা এখানে এই প্রথম বেরিয়ে হলে বসে যাবে আর এটা শেষে বেরিয়ে হলে বসে যাবে তাহলে এই জিনিসটা এখন আমরা ডিলিট করে দিতে পারি
আমার মানে দেখা যায় তোমার শুধু দরকার হইল একটা ফিল্ড মনে করো একটা ইনপুট ফিল্ড নেওয়া লাগবে ইমেল অ্যাড্রেস ঠিক আছে শুধুমাত্র একটা ইমেল অ্যাড্রেস লাগবে একটা ইমেলের জন্য পুরো একটা অ্যাডমিন ফেমেল বানানো আসলে এই অযুক্তি এটা আসলে প্লাগ ইনটা কিসের এটার উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে তো যদি দেখা দেখা যায় যে হ্যাঁ হুম লোডিং টিমের বিষয় না এখানে মনে করে তোমার অনেকগুলো অপশন দরকার মনে করো এখানে আট দশটা বা পাঁচ চার পাঁচটা ফিল্ড দরকার এবং সেটা তোমার কোন কাজের প্লাগ ইন এর উপর ডিপেন্ড করে সব কিছু বিবেচনা করে যে তুমি বিবেচনা করবে এটার জন্য আলাদা একটা প্লাগ মানে এই দরকার অপশন জন্য দরকার নাকি এক্সিস্টিং একটা ভিতরে দিয়ে দিলে হবে আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা তো অলরেডি বানানো আছে এরকম একটা প্যানেলে গেলাম আর কি কিন্তু এখন আমরা তো চাই যে নিজেদেরই একটা অপশন থাকবে মানে নিজেরাই একটা অডমি অ্যাডমিমাল বানাইতে চাইতেছি তাহলে কি করা যায় খুবই সহজ এখানে আর একটা ফাংশন নাও মানে করে দিলাম সিবি পপ আপ সাবস্ক্রাইবার অ্যাডমিন মেনু বা অ্যাডমিন প্যানেল যা দাও এবং এইটা যে হুকির ভিতরে যাবে সে হুইকটার নাম হইল অ্যাডমিন মেনু অ্যাড অ্যাকশন অ্যাডমিন মেনু আচ্ছা এখন এইখানে এইখানে আবার দুইটা পার্ট আছে মানে পদ্ধতি আছে দুইটা একটা হইলো তোমার মেইন মেনু আর একটা হইলো সাব মেনু মেইন মেনু বলতে তুমি তুমি মেইন মেনু ব্যবহার করতে ডাইরেক্ট এখানে মেনু চলে আসবে কিন্তু তুমি যদি সাব মেনু ব্যবহার করো তাহলে যেই মাউস দ্বারা পাওয়ার ভিতরে মেনু আসে তাইলে সেই ভিতরে মেনু হবে আচ্ছা যদি আমি মেইন মেনু বানাই চাই তাহলে কি করতে হবে মনে করো অ্যাড প্রথমে যে পেজ টাইটেল এই যে টাইটেল আসলে তোমার কি হয় শো করবে তাহলে পেজ টাইটেল দিয়ে দেই এখানে অবশ্যই ট্রান্সলেট সাপোর্ট দিয়ে দেব সিবি পপ আপ পেজ টাইটেল দিয়ে দিলাম এবং এখানে সিবি পপ আপ এখানে মেনু টাইটেল মেনু টাইটেল বলতে এখানে মেনুতে কি শো করবে কি নামে আচ্ছা এখানেও ট্রান্সলেট যে তুই স্টিং এটা সিবি পপ আপ সিবি পপ আপ থাকুক ক্যাপাবিলিটি এই ফাংশনটার মানে এই যে মেনুটা মেনুটার এক্সেস পাবে কে কে আচ্ছা মেনুটার এক্সেস পাওয়ার জন্য এখানে আমরা অপশনস ডট পিএসপি ক্যাপাবিলিটি লিখে যদি সার্চ দেয় ক্যাপাবিলিটি সেকিংয়ের একটা ইয়ে আছে যে আসলে কি নাম ব্যবহার করলে
কি নাম ব্যবহার করলে কে কি এক্সেস পায় মানে কোন কোন প্যানেলের এক্সেস কার কার কাছে আছে রোল এন্ড কাপাবিলিটি এটা রোলের নাম না এটা ক্যাপাবিলিটি দিলে দেওয়া লাগে আর কি যে মনে করো এখানে যদি আমি দিয়ে দিই শুধু অপশনস ডট পিএসপি তাহলে অপশনস ডট পিএসপি এক্সেস কার কার আছে অপশনস ডট পিএসপি বলতে এটা আমি যদি মনে করো ওই আচ্ছা অপশনস জেনারেল অপশনস আচ্ছা আমি ডিটেলসটাই দেখাই আসি কার কার এক্সেস কি কি আছে शुदुम्रेसेस पा सबसक्राइबारेटर ইনস্টল থিম থিম ইনস্টল যদি দাও তাহলে থিম ইনস্টল করতে পারে কে কে সে সে পাবে এই আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলের ম্যানেজ ক্যাটাগরি ম্যানেজ ক্যাটাগরি দিলে ক্যাটাগরি কে কে ম্যানেজ করতে পারে এডিটরও পারে আর ম্যানেজ অপশন ম্যানেজ অপশনটা দিলে শুধুমাত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পায় আমরা এইটাই ব্যবহার করি বেশি ব্যক্তি আমি এইটাই ব্যবহার করা হয়েছে যে আমাদের এই প্লাগ ইনের বা এই মেনুটার এক্সেস দেবো শুধু অ্যাডমিনকে তাহলে জাস্ট এখানে স্টিং হিসেবে এটা দিয়ে দিলে হবে তাহলে এই এইটার এক্সেস যার আছে সেই একমাত্র পাবে আচ্ছা এই আমাদের এই অপশনে গেলে তার পেজ সেলারটা কী হবে এখানে যে আসার পর একটা লিঙ্ক তৈরি হয়েছে অপশন ডট জেনারেল ডট পিএসপি এইভাবে আর কি এখানে আসলে আমাদের পেজের সিলাকটা কি হবে এটা যদি আমি এখান দিয়ে দেই মনে করো সিবি পপ আপ সাব ডট পিএসপি দিয়ে দিলাম এর পরবর্তীতে যে একটা কল ব্যাক ফাংশন এই এটার ভিতরে মানে ফাংশন আদি থাকবে যে মানে এই অপশনে গেলে কী কিছু করবে मान थीम डेभलपमेंट देखा प्रत्येक डाक्टर नम्बर आम्बर बसा दो रिलोड देखोन আমি চাইতেছি যে আমাদের ওই যে 
টেক্সটা বা এই যে জিনিসগুলো আমরা বসাইছি সেই জিনিসগুলো আমাদের এইখানে আসলে শো করবে তাইলে আমরা এখানে যা দিয়ে দেব এই যে আমাদের লিংকটা মানে সিলেক্টটা সিলেক্টটা কপি করব সিলেক্টটা কপি করে আমরা এখানে যে বলে বলে দিলাম জেনারেলে শো করবে এখন জেনারেল না দিয়ে আমরা এই সিলেক্টটা দিয়ে দেব তাইলে এখানে সেই সিলেক্টে দেখো চলে আসছে আমাদের এখান থেকে বাজে অপশনটা এখানে নাই रेजिस्टर कर लगे फांगशन भेजिस्टर ना कल आसबा मन करो ये टोटाल एक फर्म साममिटर मत एखे तुम देवारे से क्लिक कर से सेव मैं सेव हो जाए फर्म फर्मर मत एखे ये एखे फर्म स्टाइल लिखब एस टी एम एल एस पी शुरू एवं शेष कर दी ये एखे साममिट कर ले जाए जिन मैं फर्म जो ना तुम साममिट कैमने करवा तुम जेखान देखो एखे जो पैनल से फर्म भरे फर्म ठीक है फर्म एवं एक्शन देखो मैं एक्शन अबशन डट पी एस पी मेथड हो पोस्ट एवं एट नोबल इट बागू इना मैं ये नन भेरिफिकेशन सम्भवतः अच्छा जैक ये एक मैं फर्म फर्मेटे लिखते हैं तो हमारे एखे एक फांगशन फर्म लिखी रेजिस्टर चले सबमिट बाटन जो चाहिए इनपुट सबमिटेड फांगशन आई सबमिट कर फांगशन नाम हो सबमिट बाटन तुम चाहिए टेक्स दीते टाइप चेन्ज कर दीते नेम देम एट्रीब्यूट सब चेन्ज करते चेन्ज कर लगे ना डिफल्ट जाटाई थक डबा देखो सबमिट बाटन चले आ সাবমিট চলে আসছে আর আচ্ছা যাই হোক আমরা এটা এমন ম্যান্ডেটরি কোনো প্লাগ ইন না মানে খুব প্রায়োরিটি আকারে কোনো প্লাগ ইন না যার কারণে এটার জন্য আমরা এই মেইন মেনু তৈরি করব না আমরা একটা সাবমেনু তৈরি করব সাবমেনুটা আমরা রাখব সেটিংসের আন্ডারে সাবমেনুটা আমরা সেটিংস আন্ডারে রাখব তো সাবমেনু তৈরি করার জন্য আমরা কি করব এখানে যে অ্যাডমিন মেইন পেজ দিছিলাম মেনু পেজ এখানে আমাদের দিতে হবে অ্যাডমিন সাবমেনু পেজ এখানে যে প্যারেন্ট স্লাক মানে কোন পেজের আন্ডারে এটা শো করবে এই যে এটা তো যেহেতু সাব মেনু তাহলে দেখো অবশ্যই কোনটার সাব মেনু সেই মেনুর স্লাকটা এখান দিতে হবে তা আমাদের সাব মেনু হইলো আমাদের সাব মেনু থাকবে এসে সেটিংসের সেটিংসের আন্ডারে তাহলে সেটিংস ইজ জেনারেল অপশন জেনারেল ডট পিএসপি এই যে এখানে গেলে যে লিঙ্কটা আসবে আমি এখান থেকে দেখে নিলাম মানে কনার থেকে অপশন কারণ এখন যদি ক্লিক করি তাহলে ইরোর আসবে আমার ওইখানে ফাংশনটা টোটাল ফুল ফিল আপ করা নেই অপশন জেনারেল ডট পিএসপি মানে এখানে এটা ফিল আপ করা নেই তো ইরোর আসবে এই জন্য রিলোড দিলাম না তো এখানে আমাদের এই প্যারেন্ট মেনুর সিলাকটা থাকবে অপশনস জেনারেল ডট পিএসপি 
এবার আসো পেজ সিলেক্ট মানে সরি পেজ টাইটেল পেজ টাইটেল আমরা এখান থেকে এটা কপি করি পেজ টাইটেল এবার আসো মেনু মেনু টাইটেল মেনু টাইটেল নিলাম এবার আসো ক্যাপাবিলিটি ক্যাপাবিলিটিও নিলাম अच्छा एपर हो मेनू स्लाग ये मेनू की स्लाग है से स्लागटा एवं मेनु फांगशन टोटालटा निल एक एट्रीब्यूट बस जस्ट पैरेंट स्लाग अच्छा एटे डिलीट कर दी एगल कमेंट कमेंट आउट करा उचित एडमिन मेनू एडमिन मेनू सेटिंग जा फिल्ड जेनारेट कर फिल्ड जेनारेट कर डिजाइन जो देखी ठीक है फिल्ड at fields at settings field এখানে প্রথম আইডি আইডি বলতে এই ফিল্ডে আমরা যে জিনিসটা লিখে সেভ দেব সেই সেভ এর যে আর কি যে আইডি রেন্ডার দেই সেভ হবে ইউনিক আইডি হতে হবে অবশ্যই তো সিবি পপ আপ সাব আচ্ছা এটা কি জন্য নেওয়া যায় এটা নাম কি দিতে পারি যে ट्रांसलेट दिए देव सी पपअप शुद्ध फार्सटेक्सटे थे कल बैक फांगशन कल बैक फांगशन मध्य 
এগুলো ফিল্ড গুলো ওখানে তৈরি করব আচ্ছা এখানে আমরা দিয়ে দেই সিবি পপ আপ পপ আপ সাব সেম নামেই নাই যাতে আমাদের পরবর্তী বুঝতে সুবিধা হয় ফার্স্ট টেক্সট এটার সাথে এটার কিন্তু সম্পর্ক নাই এটা হচ্ছে ডাটাবেস সেভ হবে আর এটা দিয়ে আমরা আউটপুট শো করব এটা হচ্ছে ফাংশন নেম এটা সাইটি নেম কিন্তু একই নাম রাখলাম যেহেতু আমাদের আরো ফিল তৈরি হবে যাতে করে আমরা ফাংশনের নাম দেখলে বুঝতে পারি এটা কোন জায়গার আচ্ছা তাহলে এখানে যে পেজ পেজ হলো যে কোন জায়গায় শো করবে এই ফিল্ডটা কোন জায়গায় শো করবে সেটা কোন পেজে শো করবে তাহলে আমাদের শো করবে হলো এই পেজে যে পেজের সিলাকটা আমরা রেজিস্টার করেছি সেই সিলাকটা এখান দিয়ে দেব এরপরে আসেন যে সেকশন কোন সেকশনে শো করবে আমরা অলরেডি একটা সেকশন রেজিস্টার করেছি সেই সেকশনটা হলো এই সেকশনটা আমরা এখানে সেকশনের নামটা দিয়ে দিলাম এবার আর্গুমেন্ট এটা ম্যান্ডেটারি না এটা আমরা আপাতত কেটে দিলাম এখন দেখো যে জিনিসটা আসছে কিনা আসবে না কারণ আরও একটা স্টেপ আমাদের বাকি আছে এটা আমরা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এটা স্টেপ দুইটা একটা হচ্ছে অ্যাড করা আবার হচ্ছে রেজিস্টার করা অ্যাড করা রেজিস্টার করা बुजते सजान देखान उद्देश्य আচ্ছা আমি এখন এটা করে ফেলি মানে এতে না রেখে আমি এখানে আলাদা একটা ফোল্ডার করি যে ফিল্ড রেজিস্টার নামে আইএনসি নামে একটা ফোল্ডার করলাম এখানে ফিল্ডস ডট পিএসপি নামে ফাইল করে অবশ্যই এই জিনিসটা দিয়ে দিই যাতে সরাসরি ফাইলটা অ্যাক্সেস করতে না পারে এবং ফাইলটাকে আমরা ইনক্লুড করে নিই একবারে নিচে দিই রিকার রিকারেন্স এবং আমরা অলরেডি এখানে পাথ রেজিস্টার করে রাখছিলাম একটা হচ্ছে ইউআরএল আর একটা হচ্ছে পাথ সেই পাথটা এখানে দিয়ে দেবো আমরা পাথ ডট আইএনসি এর ভিতরে ফিল্ডস গ্রেট ফিল্ডস আসার কথা না যে মানে চলতেছে লোকাল স্টেট থেকে মানে সার্ভার করলেও দ্রুত কাজ করে আচ্ছা আমরা এখন যেইটা রেজিস্টার মানে করলাম আছে এখানে আমি ইনপুট দিই একটা ইনপুটটাই ফিল্ড নেই
input type field আর সার্ভার একটা সার্ভার কনফিগারেশন একটা আমার কম্পিউটার কনফিগারেশন তো এক না আবার লোকাল স্টার্ট আপে সুই আছে আর লজিক আছে অনেক লজিক অনেক লজিক আমার জানাও নাই অনেক লজিক জানি আচ্ছা এখানে যদি আমি ইনপুট ইনপুট টাইপ টেক্স দেই দেখো এখানে আসছে কিনা ইনপুট টাইপ চলে আসছে আচ্ছা এটা আমরা রেজিস্টার করে দেব মানে আমি এর আগে কোর করতে আসে নাই তারপরে সঠিক পদ্ধতি আছে এই করার পরে রেজিস্টার করে দেওয়া এবং সেনিটাইজ করে দেওয়া আমি এখানে সেম ফাংশনটার ভিতরে কাজ চাইলে আলাদাভাবে একটা ফাংশন করে সেখানে আবার রেজিস্টার করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে সাজানো কথা নয় আমি এখানেই দেখাই রেজিস্টার সেটিংস আর সেটিংস প্রথমে আসছে অপশন গ্রুপ কোন গ্রুপের আন্ডার এটা সেভ হচ্ছে তাহলে সেটা হবে সেকশনের সেকশন আইডিটা হবে এই হলো সেকশন আইডি এবার হচ্ছে অপশন নেম অপশন নেম কোনটা আইডিটা ফিল্ডের আইডিটা পরে আর্গুমেন্টটা অপশনাল আপনি চাইলে দিতে পারেন না না দিলেও সমস্যা নেই তবে এখানে স্যানিটাইজ করে দেওয়া ভালো এটা একটা অ্যারে অ্যারে এটা স্যানিটাইজ কল কল ব্যাক এখানে স্যানিটাইজার এইটা নামটা দিয়ে দিতে হবে যেহেতু এটা আমরা একটা স্টেবল নিয়ে আসবো ইএসি স্টেবল তাহলে ও ডাটাবেজে সেভ করার সময় স্যানিটাইজ আকারে সেভ করবে রেজিস্টার ফিল্ড সেটিংস ফর ফার্স্ট টেক্সট আচ্ছা যাই হোক এখন এইখানে এই যে ইনপুট টাইপ এবার এখানে আমাদের ভ্যালু শো করানো লাগবে এখানে আমাদের ভ্যালু শো করাতে হবে আমরা সব কিছু মিলাইয়া যদি এখানে করি এটা প্রিন্টে ব্যবহার করবো আমরা আপাতত আমরা এখানে কাজ করে দেখাই যে কিভাবে কাজটা করে এবারে আমরা এটা সিকিউরিটি বাড়ানোর জন্য কি করতে হবে এটা আমরা দেখাই দেব আইডি থাকবে একটা নেম থাকবে এবারে ভ্যালু আচ্ছা আইডিতে আইডি কোনটা আর যে কোনো একটা আইডি দিতে পারেন তবে মানে আবার সেটা ডাটাবেস থেকে আনা নেওয়া ঝামেলা এই জন্য আমরা যেই এখানে যে আইডিটা দিছিলাম সরি এই যে আইডিটা এই আইডিটাই আমরা এখানে ব্যবহার করব এবং নেইমও এটাই ব্যবহার করব মানে হইবে কি সেই বই সেই বই এবং আনা নেওয়া অনেক সুবিধা আচ্ছা সেকশন দিলাম এখানে সেকশন না তো সরি মিস্টেক হয়েছে এই যে এই টেক্সটা হবে টেক্সট ফিল্ডের আইডিটা হবে ফিল্ড আইডি আচ্ছা এখন আমি যদি এখানে কিছু একটা লেগে সেভ দিই একটু রিলোড দিই প্লে সোল্ডার দিয়ে দিতে পারি আমরা একটা দেখতে একটু সুবিধা হবে ভালো লাগবে প্লে সোল্ডার এখানে ডিজাইনটা আর এদিকে যদি একটা ডিজাইন দেখি যে ডিজাইন এক না কিন্তু তাইলে এইটা আমরা কিভাবে ই করতে পারি আমরা যদি দেখি যে এখানে ওরা কি ক্লাস ব্যবহার করতে সেই ক্লাসটা যদি আমরা দিয়ে দিই তাইলে দেখা যাবে যে ডিজাইনটা পেয়ে যাবে এখানে আমরা যদি ইনএক্সপার্ট এগুলো করে একটু ক্লাসটা দেখার চেষ্টা করি ওরা মানে কোন ক্লাসের আন্ডারে ডিজাইনটা পাইছে রেগুলার টেক্সট রেগুলার টেক্সট ক্লাসটা যদি আমাদের এখানে দিয়ে দেয় রেগুলার টেক্সট রিলোড এই যে ডিজাইনটা চলে আসছে আচ্ছা এখন এখানে আমি কিছু একটা লেগে সেজ দিলাম কিছু একটা টেক্সট সেভ দিলাম ঠিক মতো সেভ হয় না কিন্তু মানে সেভ হয়েছে 
এখানে যদি দেখো যে আচ্ছা আমরা যে আইডিটা দিয়েছিলাম সেই আইডিটাকে সার্চ দেই দেখি যে কোনো ভ্যালু আসছে কিনা এই যে আইডিটার আইডি সাইডিটা এখানে আসে নাই আর একটা জিনিস মিস্টেক করেছি মিস্টেকটা হলো যে আমরা সেকশন রেজিস্টার করেছি কিন্তু ঠিকই কিন্তু ফিল কিন্তু রেজিস্টার করিনি সেটিংস ফিল কিন্তু রেজিস্টার করিনি এখানে আমরা যদি নিচে যাই এই যে শুধু এখানে বলছিলাম যে ফিল্ডারে যখন এটা রেজিস্টার করছিলাম তখন বলছিলাম ফিল্টার কথা যে ফিল কিন্তু রেজিস্টার করা হয়নি এখানে শুধু এই অপশন পেজটা রেজিস্টার করা ছিলাম কিন্তু এই যে সেকশন টেকশন বা এই সব এগুলো কিন্তু রেজিস্টার করা হয়নি যার কারণে এখানে আচ্ছা এক পিস পিবিতে এই জিনিসগুলো লেখা যায় শুধু শুধু আলাদা আলাদা শুরু শেষ করা লাগবে না তাহলে আমরা এখানে সেটিংসটাও লিখে দিই সরি ফিল্ড সেটিংস সেটিংস ফিল্ডস এখানে হচ্ছে গ্রুপ নেম গ্রুপ নেম বলতে আমাদের সেকশন নেমটা এটা কিন্তু হয়েছিল এই যে আমাদের মেনুর যে সিলেক্টটা সেই সিলেক্টটা দিয়েছিলাম এখানে আমরা যে ফিল্ড রেজিস্টার করেছি সেই ফিল্ডে যে একটা গ্রুপ মানে সেকশনটা সেই সেকশনটার আইডিটা এখানে দিয়ে দিতে হবে সেই সেকশনের আইডি হলো এই যে সেকশনের আইডি সেকশন আইডিটা আমরা এখানে দিয়ে দেব আচ্ছা এখন আবার আমি এখানে ব্যাগে যাই রিলোড দেই কিছু একটা টেক্সট কারণ ওই রেজিস্টার না করার কারণে আমরা কিন্তু আইডি দিয়ে সার্চ দিয়েছিলাম আইডি দিয়েও কিন্তু আসে নাই তা যার মানে রেজিস্টার হয় নেই যার কারণে আসে নাই এখন আমরা রেজিস্টার করলাম যেখানে কিন্তু এখন সেভ দিলাম পর সেভ হলো কিন্তু এখানে কিন্তু শো করে না তাহলে এখানে যে সেভ হয়েছে কি না এটা আমরা দেখবো কেমন আমরা যদি আবার এখানে একটু যাই যে তখন যে পেস্টার ছিল অপশনস ডট পিএসপি এখানে আমাদের আইডি লেগে সার্চ যাই আইডি লেগে সার্চ করলাম আইডিতে আইডিতে দেখেন আমাদের কিন্তু টেক্সট ঠিকই সেভ হয়েছে কিন্তু আমাদের ওখানে শো করতেছে না তাহলে মানে শো করানোর পদ্ধতিকে শো করানো আমাদের যেখানে দেখেন যে আমাদের কিন্তু ভ্যালুটা খালি রাখা হয়েছে তাই ভ্যালুতে আমরা চাইতেছি আমাদের টেক্সটাই চলে আসবে তাহলে এখানে আমরা যদি দেই ফার্স্ট টেক্সট না একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এবং অপশন থেকে মানে অপশন অ্যাডমিনের অপশন প্যানেল থেকে অপশন থেকে যদি কোনো ডাটা নিতে চান সেই ফাংশনটার নাম হলো গেট অপশন এবং ভিতরে আইডিটা থাকবে আপনার কোন আইডি যে আইডির মাধ্যমে আমরা ডাটাটা পাঠাইছি ডাটাটা সেভ করছি বা যে নামে আমরা রেজিস্টার করেছি সেই নামটা এখান থাকবে আছে এখন এইটার ভিতরে সেই ভ্যালুটা আছে তাহলে আমাদের আমরা এখন জানি সহজে যে এখানে আমরা যদি ইকো করে দেই তাইলে এখন এখানে যদি আমরা রিলোড দেই দেখবেন যে আমাদের ভ্যালুটা এখানে শো করতেছে মানে ডাটা বুঝতে গেছে এখন ভ্যালু নিয়ে নিচতেছে আচ্ছা এখন আমি যদি আবার এখানে দেই যে টেক্সট টু দেখেন যে তাহলে চেঞ্জ হয় কিনা মানে চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেই ডাটাটাই কিন্তু এখানে শো করতেছে তাহলে আমরা দেখলাম যে মোটামুটি ভালো ঠিকভাবে কাজ করতেছে তাই এভাবে এসটিএমএল এর ব্যবহার না করে আমরা প্রিন্ট অ্যাপ ব্যবহার করব এটা পিস ভিতরে প্রিন্ট অ্যাপ এবং এই যে টোটাল টেক্সটা যেহেতু ভিতরে ডাবল কোটেশন আছে আমি সিঙ্গেল কোটেশন ব্যবহার করলাম ভিতরে এখানে কেন টেক্সট থাকবে এখানে যা আছে থাকুক সমস্যা নাই আমাদের এইখানে এই আইডিটা আমরা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে নিয়ে আসি এস এখানে নেমটাও এস দেই এস এবং এখানে ভ্যালু এস তারপর আমাদের এখানে প্লেস হোল্ডার ব্যবহার করেছে এক দুই তিন তিনটা তাই এখানে আমরা কমা দিয়ে দিয়ে 
তিনটা ভ্যালু দিয়ে দেবো সেই তিনটা প্রথমটা প্রথমটাতে দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টাতে এইভাবে তিনটা সিরিয়ালে বসে যাবে তাহলে প্রথমে এসে আইডি আইডি আইডিটা আমরা এখানে একটা ভেরিয়েলের মাধ্যমে নেই মানে কারণ ফার্স্ট আইডি এই ভেরিয়েবলটাকে এখানে আমি দিয়ে দিলাম যেহেতু ভেরিয়েবল ডাবল করে শোনার দরকার নেই প্রথম এবং দ্বিতীয়টাতে এটাই হবে এবং তৃতীয়টাতে হবে এই ভ্যালুটা তৃতীয়টাতে এই ভ্যালুটা আচ্ছা তাইলে আমরা এখন এই প্রথমের এই টোটাল পিস প্রিকটেশনটা কেটে দিতে পারি এখন দেখেন সব কিছু ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে কি না সব কিছু ঠিকঠাক মতোই কাজ করতেছে আবার এটা আগের শুধু টেক্সট ফার্স্ট টেক্সটই থাকুক আচ্ছা এখানে আমাদের যে টেক্সটটা থাকার কথা সেই টেক্সটটা এখানে দিয়ে দিই আচ্ছা আমি রিলোড এখানে রিলোডে তো আসলে কাজ নেই আমি তো এখন মধ্যে ডাইনামিক করিনি এই টেক্সটাই এখন আমরা যদি শো করাতে চাই তাহলে এটা কীভাবে শো করাবো এই সেম এখানে যেভাবে শো করাইছি এই যে জিনিসটা দিয়ে শো করাইছি সেম জিনিসটি ওখানে হবে তাহলে আমরা এখানে যাই এবং এই স্টিমেলটা যেখানে আছে সেখানে ফার্স্ট টেক্সট এবং এই ফার্স্ট টেক্সটা এখানে ফার্স্ট টেক্সট সেখানে স্ট্রং এর ব্যবহার আছে আমি স্ট্রংটা একটু দেখি আগে এখানে ইকো ইএসি এইচ টিম এল এখানে স্কিপ ই করেই আমরা প্রিন্ট করাবো আপাতত এই লাইনটাকে আমরা কমেন্ট করে রাখি এখন এখানে চেঞ্জ হয়েছে কিনা কেমনে বলবো আমরা জাস্ট থ্রি দিলাম আচ্ছা এখানে আবার টাইম দেওয়া আছে টাইমটা একটু কমাই দিই দশ সেকেন্ড এখানে একশো দেয় দ্রুত শো করবে না আমার এখান থেকে আজ লোডিং হওয়ার শেষে দশ সেকেন্ড শেষে শো করবে আর কি এটা দ্রুত শো করা যাতে সেটা ক্যাশ ধরে রাখছে মুভি চলে আসছে ক্যাশ রিসেট করার পরই আচ্ছা এই যে থ্রি চলে আসছে দেখেন এখানে কিন্তু শো করছে তাহলে আমরা যদি এখন এই মার্কআপটা অ্যালাউ করি সেই কই এই স্টেবল মার্কআপটা সহ যদি আমি দিতে চাই তাহলে মার্কআপটা নাই কেন আমরা যদি দেখি সরি পি ট্যাগ না আমরা জাস্ট স্ট্রং ট্যাগটা নেব এখানে সেই হয়েছে এবার এখানে দেখেন যে এটা বোল্ড হয় কিনা এখানে কিন্তু আমরা স্কিপ স্কিপ করেছি যার কারণে এটা সরাসরি শো করতেছে আমরা যদি স্কিপ না করতাম তাইলে স্কিপ না করলেও এখানে হচ্ছে আছে যাই হোক আমি যদি এখানে ডাবলপি ওখানে আমরা স্যানিটাইজ ব্যবহার করেছি যার কারণে যে আমরা রেজিস্ট্রেটের সময় এখানে স্যানিটাইজ ব্যবহার করেছি যার কারণে আমরা একটা মানে স্টিং স্ট্রং হিসেবে অ্যাড হয়ে গেছে কই যেন এই যে ডাটা বেজি মানে স্যানিটাইজ হিসেবে এটা এই টেক্সটটাকে অ্যাড করা হয়েছে আমি স্যানিটাইজ কেটে দেই স্যানিটাইজ কেটে দিলাম রিসিভ করলাম
लिखते सेकेंड अच्छा खाने सीबी दिए दे रिफिक्सिंग करा भालो पॉप अप सेकेंड साब सेकेंड टेक्स्ट खाने सेम टाइटल होगे सेकेंड टेक्स्ट पॉप अप सीवी पॉप अप सब सेकंड टेक्स्ट पेज हो बेटा जब पहले टू कॉपी करेंगे ऐसे एक टेक्सचर आठ टेक्स आरे कहने से नहीं ड्रेस नहीं से नहीं ड्रेस लग जाएगा पहले एट फील्ड्स पर सेकेंड टेक्स्ट अच्छा सही में सेक्शन टाकी आवारे खाने रेजिस्टर कर दे सेक्शन तो वो सेक्शन अंदर ही जस्ट आईडी डर ही होगे एवं एस के फावे एस टी में लेडी अच्छा अकोन ए नाम हमरे एक टा फंक्शन करने बो फील्ड्स टेक्स्ट फील्ड फॉर सेकेंड टेक्स्ट फंक्शन आईडी अच्छा एक अने टेक्स्ट ना दे आईडी दे कारण टेक्स्ट है तो नाम रहा भेलू तो नियोज बो आईडी आईडी ये वांगे खाने सेकंड टेक्स्ट गेट ऑप्शन एक अने नाम दे सेकंड टेक्स्ट रहा आईडी टेबल पे सॉरी अच्छा ये जिन्हें इस टके ऊपर दिए ये वेरिएबल टके देखने वाला कुछ भी नहीं क्या ना इटे करी कारण एक जगह आईडी सेंस कर ले सब जगह सेंस हो जाएगा बार बार सेंस कर दर कर होगा ना ऐसा ना सेकंड टेक्स्ट सेकंड टेक्स्ट अच्छा हमें तो देखने का ना रिलोड दे अपना सोलर से आम तो फिल्म सोलर डिसेंस को देता हूँ आम्रा जस्ट टेक्स्ट टाइप तो नहीं आशी टेक्स्ट आदि दिलाम एक और है फिल्म सोलर सेकंड सेकेंड टेक्स्ट एवं सेकेंड रेखा ने सेट का हम यहाँ उधर डी डिलीट कर दें 
html second रेडियो कमेंटे আমাদের চ্যানেল ইউটিউব ডট কম কোডিং ব্যাংক এখানে গেলে আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো পাবেন ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম